ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி நம்ம வந்து தர்ஸ்டே லன்ச் மெனு அதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த லன்ச் மெனுவில் பாவக்காய் போட்டு புளிக்குழம்பு பாவக்காவை எப்படி புளிக்குழம்பில் போடுறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த பாவக்காய் வந்து ரொம்ப நிறையா சத்துக்கள்லாம் அதில் இருக்குது அது வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கணும் அவசியம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இவங்களுக்கெல்லாமும் இந்த பாவக்காய் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு அருமருந்து அது வந்து வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த புழுக்களை எல்லாம் கொல்லும் அதனால் இது இந்த பாவக்காவை வந்து நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு காவாச்சும் இல்லை ஒரு ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரியாவது நம்ம வந்து பாவக்காவை உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனால் இந்த பாவக்காவை வந்து எப்படி போட்டு புளிக்குழம்பு வைக்கிறது அப்படின்னு இந்த பாவக்காய் புளிக்குழம்பு வைக்க போகிறோம் இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு காம்பினேஷனாக ஆப்டான ஒரு சைட் டிஷ் வேணும் இல்லையா அதனால் அதுவும் வந்து ஒரு சத்துக்கள் நிறைஞ்ச ஒரு வாழைத்தண்டும் பாசி பருப்பும் போட்டு ஒரு கூட்டு இதுக்கு காம்பினேஷனாக சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்ய போகிறோம் இது இதான் வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட லன்ச் மெனு இதுக்கு கூட நீங்கள் வேணும்னா என்ன வேணுமோ அப்பளம் வத்தல் இந்த மாதிரி என்ன உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க பட் நான் வந்து இது மட்டும்தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் லன்ச் மெனுவுக்கு ரை வித் ரைஸ் அண்டு காடு ஸோ இப்போ வாங்க இந்த லன்ச் மெனு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த வாழைத்தண்டை நறுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு முதல்ல கழனி தண்ணி வேணும் அதாவது அரிசி கழஞ்ச தண்ணி அது கூட நம்ம கொஞ்சம் தயிர் மோர் எது இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இது ரெண்டுமே இல்லைனா கூட கொஞ்சம் எலும்பு சம்பளம் கூட நம்ம புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணியில் வந்து இந்த வாழைத்தண்டை நறுக்கி போட்டு வச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து கருத்து போகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த வாழைத்தண்டில் இந்த மேலே இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துடணும் இதெல்லாம் நம்ம சமைக்கக்கூடாது இது மட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இதை எடுத்துகிட்டு இந்த சென்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து சமையல் பண்ணணும் இப்போ இதை நம்ம ஒருக்கா கழுவிக்கலாம் இப்போ இந்த தண்டை எப்படி நறுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு உள்ளதை வந்து நம்ம நறுக்கி நம்ம வெல் போட்டுடலாம் ஏன்னா அது வந்து கருத்து போயிருக்கு அதோடு அது டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்குது அதனால் இதை எடுத்துருவோம் நம்ம அது நமக்கு வேணாம் அதுக்கப்புறமா உள்ளதை இந்த மாதிரி இப்படி நறுக்கிட்டு இப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இதை வந்து இப்படியே நம்ம சுற்றணும் கையால் இப்படி சுற்றணும் இப்படி நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி ஷீட் ஷீட்டாக இந்த சிப்ஸுக்கு நறுக்கிற மாதிரி இந்த இதை நறுக்கிக்கணும் முதல்ல நம்ம வாங்க திருப்பியும் இதை இப்படி இந்த இதுலேயும் இப்படி இந்த மாதிரி சுற்றி இந்த மாதிரி நறுக்கி நறுக்கி கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் இந்த நாரை போட்டுருவோம் இதை வந்து நம்ம வந்து இப்படி இந்த மாதிரி இப்படி பீசஸ்ஸாக நறுக்கி அதை வந்து நம்ம இந்த தண்ணியில் போட்டுருணும் பாருங்கள் இந்த பாவக்காய் புளிக்குழம்புக்கு பாவக்காய் இந்த இந்த சைஸில் பாவக்காய் கிடச்சிது இது நல்லாயிருக்கும் புளிக்குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கசப்பாக இருந்தாலும் குழம்பெல்லாம் ரொம்ப கசக்கும் இது ஓரளவுக்கு கசப்பு உள்ள பாவக்காவாக இருந்துச்சு அதனால் இதில் புளிக்குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாவக்காய் புளிக்குழம்புக்கு இந்த பாவக்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பூண்டு ஒரு தக்காளி இதெல்லாம் பாவக்காய் புளிக்குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் இது வந்து வாழைத்தண்டு கூட்டுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சாதம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் பாசி பருப்பு இந்த வாழைத்தண்டோடு சேர்த்து போட்டு கூட்டு வைக்கிறதுக்காக அதை வந்து இங்கே வேக வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மித்ததெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே இந்த மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இந்த தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு மஞ்சத்தூள் 
கல் உப்பு எண்ணெய் இது எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பாசிப்பருப்பு ஒரு அளவுக்கு வெத்திருக்கு இப்போ இது கூட நம்ம இந்த தண்டை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருந்தால அதையும் இது கூடவே சேர்த்துடலாம் இப்போ சேர்ந்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வேகட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக இந்த தண்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் இது மேலாக கொஞ்சம் கிண்டி விடுங்க பருப்பு அடியில் இருக்க பருப்பு அடியிலே இருக்கட்டும் அதை மேலே வர்ற அளவுக்கு கிண்ட வேணாம் இப்போ வந்துச்சு இதை மூடி வச்சுருவோம் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ இந்த பாவக்காவை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக நறுக்கிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம குழம்புக்கு போட போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய பீஸாக நறுக்கியிருக்கோம் இப்போ இந்த பாவக்காய் கூட கொஞ்சமாக உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெள்ளம் இருந்தாலும் சரி ஜீனி இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜீனி போட்டிருக்கேன் நான் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி இதை ஒரு கொதி வச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதிக்குது போதும் நம்ம இதோட இந்த பாவக்காவை நிறுத்திடலாம் சும்மா லேசாக ஒரு கொதி வந்தால் போதும் இப்போ பாவக்காவை நம்ம நிறுத்திடலாம் அடுத்தது குழம்பு கூட்டிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம குழம்பு கூட்டிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் மண் சட்டியாக இருந்தால் இப்படி நல்லா ஃபுல்லாக இந்த எண்ணெயை இப்படி பரப்பி விட்டுருங்க நம்ம இன்னைக்கு மண் சட்டியில் வைக்க போகிறோம் இந்த குழம்ப எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு சீரகம் ரெண்டு வெந்தயம் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் கருவேப்பில் போட்டுடலாம் பூண்டு போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம தக்காளியை சேர்த்துடலாம் இதுவும் சேர்ந்து கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு கல்லுப்பு
இப்போ இந்த பாவக்காவையும் நம்ம போட்டுடலாம் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு புளி ஊற்றிடலாம் நான் ஒரு பெரிய நெல்லிக்கா அளவுக்கு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஊற்றிடலாம் இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதித்து வேகட்டும் இப்போ பாவக்காய் வெந்துருச்சு குழம்பும் கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தேங்காயும் கொஞ்சோண்டு சீரகமும் அரைச்சிருக்கேன் அதை இதோடு ஊற்றிடுறேன் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தேங்காயும் இதையும் ஊற்றுங்க மிக்சியை கூட கழுவி இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த தண்டுக்கு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் நம்ம இந்த கடுகு உளுத்த பருப்பு ரெண்டு சீரகம் போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஒரே ஒரு வர மிளகா கருவேப்பில் இதை மட்டும் தாளிச்சு போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம தண்டோடு சேர்த்துடலாம் இது கூட நம்ம துருவி வச்ச தேங்காய் பூவையும் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம தண்டு அண்டு பசிப்பருப்பு கூட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட லஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சாதம் இது வந்து தண்டு வாழைத்தண்டு பாசி பருப்பு கூட்டு இது வந்து பாவக்காய் புளிக்குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பாவக்காய் புளிக்குழம்பும் இந்த வாழைத்தண்டு கூட்டுக்கும் சூப்பர்பான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த தயிர் கெட்டியான தயிர் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு கம்ப்ளீட் லன்ச் மெனுவாக உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் சாப்பிட்லாம் வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாவக்காய் புளிக்குழம்போட வாழைத்தண்டு கூட்டோடு சேர்த்து இந்த லன்ச் மெனு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாவக்காய் புளிக்குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த பாவக்காய் வந்து இந்த புளிக்குழம்பில் சேர்ந்து வேகிறப்ப சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதில் இந்த பா உப்பு உரப்பு புளிப்பு கசப்பு எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும் அதில் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் பாய்